La nostra azienda nasce nel 1977 e da sempre ha avuto una particolare attenzione ad alcune specifiche pietre naturali come il porfido trentino, le arenarie, le ardesie e le quarzo areniti. La nostra cava e il nostro laboratorio si trovano in provincia di Trento e invece la nostra sede e un secondo laboratorio si trova in provincia di Verona. La vicinanza al comparto della trasformazione del marmo e del granito veronese ci hanno sicuramente influenzati positivamente, tant'è che abbiamo iniziato a trasformare il porfido come se fosse un marmo o un granito, con delle finiture, con degli spessori, quindi più simili al mondo del marmo e del granito che a quello del porfido tradizionale. Negli anni abbiamo in questo modo ci siamo sempre più quindi in questo modo avvicinati al mondo del design quando alcuni noti produttori italiani di cucina ci hanno interpellati per la realizzazione di piani cucina destinati al mercato italiano e straniero. Negli anni poi la collaborazione con designer e architetti ci hanno sempre più avvicinato al mondo del design eh, questa volta soprattutto a livello di eh, realizzazione di pareti verticali la collaborazione in quest'ultimo periodo con la Trentino Sviluppo e la possibilità di partecipare a questa importante fiera che è il Tent London ci hanno dato quindi la possibilità di avvicinarci al mondo del design, però in questo caso al mondo del design straniero londinese. Abbiamo conosciuto grazie alla Trentino Sviluppo Giles Miller, questo noto designer londinese, ci ha fatto visita qualche tempo fa e con lui è, siamo entrati subito in sintonia e da questa collaborazione è, sono nati addirittura due progetti che abbiamo il piacere di presentare al Tent Land. Uno dei due progetti è questa parete divisoria, una parete che è stata realizzata con elementi di porfido trentino, levigati e eh, sabbiati e che potremmo definire come una parete dinamica in quanto appunto eh, a seconda di come i pezzi riflettono la luce si ottengono dei risultati sempre diversi. Il secondo progetto è stato anch'esso realizzato con eh, porfido selva e porfido grigio misto, entrambi materiali trentini. In questo caso lo spessore ha uno spessore un centimetro con una particolare lavorazione modulare della superficie. Attraverso questi triangoli combinati in modo particolare si riescono ad ottenere diversi disegni e diverse finiture. Mi chiamo Giles Miller e dirigo uno studio di design a Londra. Il nostro interesse sono le superfici e i materiali e in particolare siamo interessati nella manipolazione della luce. Creiamo installazioni e opere d'arte ed abbiamo iniziato a lavorare con il porfido che è una pietra italiana che in un certo senso è sottovalutata perché utilizzata in larga scala solo in determinati contesti. Quello che stiamo provando a fare è di introdurre il porfido nel mondo del design e cercare di renderlo più contemporaneo.